La vie est forcément belle. Au-delà des croyances de certains que je respecte, il me paraît indispensable de penser que l'on n'a que ça et qu'on doit en profiter. En fait, c'est notre plus grande richesse. Il suffit d'être malade ou en danger pour le réaliser. Autant en prendre conscience rapidement. Ensuite, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est qu'il semble bien difficile d'en faire le point et de trouver que le sens est clair et que le chemin est logique. Très souvent, ce n'est pas le cas. Vous ne trouvez pas un sens à ce qui vous arrive ou à ce que vous avez vécu, ni une impression que tout a semblé bien ordonné et construit. Et oui, votre retour sur votre vie vous paraît parfois bien peu limpide. Mais essayez de changer de point de vue et explorez votre vie avec un peu de détachement et un peu d'émerveillement. Et là, vous verrez qu'il y a de la beauté dans votre vie. Et je le reconnais également une forme de mystère. Par contre, le plan, si vous considérez qu'il y en a un, n'est pas vraiment discernable. Et c'est tant mieux. Vous avez découvert votre vie au fur et à mesure dans bien des cas, en dehors de tous vos projets, de vos planifications, de vos conditionnements. Et cela vous a permis d'être créatif de votre vie. Cela vous a permis de révéler vos potentiels enfouis. Les crises de votre vie sont les conséquences de vos conditionnements et préjugés. Mais elles sont aussi de formidables opportunités de vivre enfin de la façon qui vous convient le mieux et qui vous rend heureux. A partir de là, il vous faut déterminer le sens de votre vie et ce qui vous rend heureux au moins pour un temps. Et le faire évoluer selon vos découvertes, euh, vos découvertes des autres, euh, du monde, de la place que vous voulez tenir dans ce monde. Les crises permettent d'y voir plus clair si vous faites ce qu'il faut. Elles permettent aussi d'accepter la nouveauté, de s'y adapter et de ne pas considérer que cela vous échappe et ne ressemble à aucun plan. La vie est belle, pleine de surprises, bonnes et moins bonnes. Ni juste ni injuste, c'est la vie. Et elle peut avoir l'air bien désordonnée parfois. Mais vous pouvez vous adapter et agir pour qu'elle soit conforme à ce qui vous ressemble. Alors n'oubliez pas, comme dit la chanson, que les amis, les amours, les emmerdes font partie de la vie. Rien n'est vraiment insurmontable si l'on adopte le bon état d'esprit. Et vous verrez que votre vie a été belle. Et qu'elle le sera encore plus si vous changez votre interprétation du monde et vos modes d'action, et ce, même si tout cela vous paraît quelquefois bien désordonné. Tout ce que vous pensez, prévoyez, planifiez, même organisé, ne se réalisera pas entièrement, et même pas du tout. Ou alors se réalisera d'une autre façon, ou bien aboutira à une autre finalité. Ce qui compte, c'est de déclencher des événements pour amener des changements de votre vie. L'inaction et l'inactivité ne vous apporteront rien de nouveau et ne vous permettront pas d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. Donc, il faut agir pour ne pas rester dans votre zone d'inertie et anticiper les changements, surprises ou inattendus de votre vie. En gros, ce qui arrive à votre insu, ce qui arrive sans que vous l'attendiez et souvent des situations douloureuses se produisent sans que vous les ayez vues arriver. Autre chose, agir, vous lancer dans des projets, c'est bien, mais s'enfermer dans des projets qui manquent de réalisme est dangereux, car au lieu de créer une ouverture, vous créez un enfermement. De toute façon, dans toute situation de blocage, éveillez-vous grâce à l'extérieur. Soyez en réseau, en lien, non pas pour écouter, suivre ou appliquer ce que les autres vous disent, mais juste pour ouvrir votre réflexion qui peut tourner en boucle lorsque vous êtes seul. Et donc, comme on le disait, les choses ne se déroulent pas forcément comme vous l'attendiez. Et les résultats peuvent être différents. Oui, mais vous avez lancé des processus qui vous ont permis de trouver ou révéler de nouvelles ressources et des ressources parfois insoupçonnées que vous avez en vous. C'est cela, être créatif de votre vie. Et grâce à cette créativité, votre vie sera plus intéressante, plus épanouie, plus gratifiante. Et de construction en construction, votre vie se construit même si elle passe par des phases qui ressemblent à de la déconstruction. En cela, votre vie détermine sa propre beauté, une beauté qui ne ressemble qu'à vous. C'est ainsi que vous devez apprécier la beauté désordonnée de votre existence. Ne passez pas à côté de ce constat. La beauté de votre vie est là, en vous. C'était Didier de changementpositif.fr, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à partager, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de coaching. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.